että mä en käyttää yhtä salaista asioita tuolla tämän päivän kisaan. Mä otin tuossa kasin kisassa varas lähe. Yli huomenna on kisapäivä. Tänään on 1500 metriä tuolla Helsingin liikuntamyynnissä ja sain tossa just aamulenkin valmiiksi. Ja tää nyt on semmonen kisa, mikä alun perin piti jättää väliin, kun mun oli tarkoitus lähteä tuonne Sveitsiin juoksemaan 1500 metriä tuolla Ostravassa. Se Ostravan kisa olisi siis varmasti ollut hyvä, mutta kun noi lentoyhteydet, lentoyhteydet on sanotaan sille ehkä 20 prosenttia siitä, mitä ne on normaalisti, niin sieltä ei oikein löytynyt semmoista, että se semmoista niinku helppoa, että se matkustaminen vaikutti vähän semmoista raskaalta, niin mä sitten tein sen päätöksen, että ei viitti sinne lähteä, kun se tuntuu vaan vähän semmoiselta, että ei, ei halua nyt tässä tilanteessa lähteä sinne seikkailemaan. Tässä nyt tämä Helsingin kisa nyt on sitten vähän niin kuin korvaamana. Toki nyt ei ole silleen samalla tapaa, samalla tapaa kilpakumppaneita kuin mitä sillä Ostravassa olisi ollut tosi kova startti. Mutta tota, mä uskon, että täällä saadaan kuitenkin hyvä kisa aikaa ja tässä nyt tämä viikko on ollut sen verran kevyt, että vähän semmonen fiilis, että päissy kisaamaan. Ohjeistus oli, että kello 14 voisi ottaa vahtimestarille, joka sitten tulee avaamaan oven tonne liikuntamyllyyn ja tässä nyt sitten odotellaan. Tuossa on Mikkosen Samu tuossa vieressä autossa. Koronatoimet on tiukemmat kuin vaikka silloin kesän ekassa kisassa, että silloin sinne pääsi niinku yleisöäkin ja muut kuin urheilijat ei tonne oikeastaan pääse. Että siellä on jotain niinku pari huoltotyyppiä, mutta valmentajatkaan ei pääse sinne sisään. Että tota, hyvin, niinku, hyvin rajattu tapahtuma kyllä. Lampinen toimii meillä jäniksenä ja sen lisäksi me saadaan sitten tuohon valojanis tuohon tota kisaan 30 sekunnin kierroksiin ja sitä seuraavassa sitten pitäisi olla 3, 4, 5 ja toivottavasti sitten jaksaa viimeisellä kierroksella vetää ohi, että päästään sitten, päästään sitten alle, kun se 3, 4, 5 on se EM-kisan raja. Niin... Tokavika kierros oli nopein, mutta sitten viimeinen kierros oli sitten varmaan hitain, että se viimeinen kierros sen verran hyytyi, että, että siinä alkoi itsekin vähän pelottaa, että tuleeko se ihan maaliin asti, ettei ollut enää semmoista hirveätä vääntöä siinä askelissa, että toivon vaan, ettei hyydy liikaa, mutta kyllä se sieltä sitten maaliin tuli kauden eka kisa, niin tästä on niin kyllä hyvä, hyvä jatkaa, mutta kautta nyt Uutiset näyttää vähän siltä, että ei oikein tiedä, että mitenkä tästä nyt sitten kisakausi jatkuu, mutta tosi hyvä, että nyt on kuitenkin toi raja tehty, että sitä ei tarvi nyt seressata. Niin kuin vähän sanoinkin, niin tässä on niin koronan takia ollut aika iso epävarmuutta siitä, että saadaanko täällä Jyväskylässä järjestää nyt ensi viikonloppuna hipposhalleja, mutta nyt tässä sain tiedon, että saadaan järjestää. Eli mä juoksen siellä tota 800 metriä ja sitten tuon hipposhallien jälkeen sitten alkaa semmoinen kovempi 
treenijakso ennen noita SM-halleja, ja SM-hallien jälkeen on sitten vielä sopivasti aikaa ennen noita EM-halleja. Eli tässä niin muodostuu aika semmoinen hyvä rytmitys noiden kisojen ja treenien suhteen tähdäten niihin EM-halleihin. Mulla oli niin kuin ajatuksena lähteä tuonne Belgiaan 13. päivä juoksemaan tonni vitonen, ja sekin olisi siis varmasti ollut hyvä startti, mutta nyt kun on se raja, voi niin kuin vain näiden kotimaan starttien kautta nyt niin kuin vaan sitten keskittyy hakemaan semmoista hyvää kisakuntoa, että mikä hyvä siinä olisi ollut, olisi, että se olisi ollut tavallaan semmoinen kovatasoinen kisa, että siinä olisi niin kuin kovasta kilpailutilanteesta saanut sitten niin kuin hyvää tatsia tähän niin kuin ennen EM-halleja, mutta, mutta näillä kotimaan startilla nyt mennään. Yksi tämmöinen oma lihashuoltorutiini on tämä iltavenyttely. Ja tämän tekee oikeastaan joka ilta, että tätä nyt on sen verran pitkään jo tehnyt joka ilta, että sen jo huomaa silleen, illalla, jos se ei ole tehnyt tätä, niin huomaa sille lihaksesta silleen, että totta, venyttelyä ei ole vielä tehnyt, että pitää tehdä, että ei se tosiaan vaadi sitä muuta kuin ottaa illasta silleen sen 10 minuuttia, 15 minuuttia sitä venyttelyä varten, niin saa vähän huolehtua lihaksiin. Tänään kuvataan vähän Goon, nyt tämmöistä sponsorivideoa. Tuossa tosiaan Goonin kanssa tehdään yhteistyötä ja hyvä vlogissakin tälleen mainita, että tosiaan jos esimerkiksi kesätyöpaikkaa haluaa katsoa, niin kannattaa Goonilta tsekata, että mitä sieltä löytyy. Mä teen tänään ton avaustreenin tohon hiippushallien kasille, mutta sitten mulla myös mulla pyydettiin yleen tommoseen johonkin haastatteluun, niin otetaan se tähän samaan, että vedetään haastattelu tässä niinku Eka ja sitten noin tunnin päästä mä aloitan sitten sen treenin. Ne sanoi, että, tota, että ne haluaa siihen haastatteluun mukaan myös vähän silleen tuoda esille näitä, just näitä mun vlogeja. Jotain ideoita siitäkin, että jotain tämmöistä vlogityyppistä haastattelua tai jotain semmoista, että katsotaan erittäin mielenkiintoista kyllä olen, että mitä keksitään. Joonas Rinne uhkuu hyvää kuntoa. Sitten se olisi kisapäivä aamu. Nämä viimeiset päivät ennen kisaa on vähän semmoinen aika, mihin olisi tärkeää löytää semmoinen itselle sopiva tapa viritellä se kisakunto parhaimmilleen. Et ainakin mä veikkaisin, että löytyy aika monta semmoista urheilijaa, jotka niin tekee vaikka koko vuoden tosi hyvää treeniä. Ja niiden treenien perusteella se kunto vaikuttaa tosi hyvältä, mutta sitten vaikka muutama päivä ennen kisaa vetää jonkun avaustreenin, joka onkin vähän liian kova, ja sitten se niinku purkaa iskuu sitä kisasta. Et se on just semmoinen juttu, että jos treenien perusteella vaikuttaa siltä, että kunto on parempi kuin mitä se kisatulos näyttää, niin silloin kannattaa keskittyä siihen, että onko, onko näissä viimeisissä päivissä ennen kisaa, niin onko siinä jotain niinku parannettavaa. Mä en käyttää yhtä salaista asioita tuohon tämän päivän kisaan, nimittäin muuta löytyy kisasampoa. Se oli semmoinen kisa. Voisi kyllä sanoa silleen, että kulki kyllä tosi hyvän tuntuisesti. Ja sen takia just harmittaakin se, että toi eka kierros lähti, lähti liian kovaa. Että mitä se oli, 25,5 oli se. Olisi voinut vaikka sekunninkin hitaampaa mennä se eka kierros, niin mä olisin uskonut, että sitten olisi jäänyt viimeiselle kierrokselle vielä sen verran lisävoimia, että sitten olisi, olisi tota päässyt alle yhden 50, kun se nytkin, nytkin tuli noin kovalla alulla, se tuli niin vahvan tuntuisesti vielä maaliin, niin Jäi silleen harmittamaan, että se eka kierros sitten lipsahti niin kovaksi. Mä otin tuossa kasin kisassa varas lähö. Siinä siis oltiin menossa tota lähtöön ja pilli viheltää ja 
tulee siitä tota, että paikoillanne, jolla on niin kuin siinä viivalla ihan valmiina, että seuraava ääni, mikä kuuluu, niin siitä tota, lähtee. Niin siellä oli takana tota, siis toi seijashyppyrima. Joku hyppäsi sieltä ja se niinku kolahti se rima alas kuuluva sille klong ja mä lähden siitä juok- juoksemaan silleen, niin ammuttiin takaisin ja tota, no en mä siinä nyt silleen huolissani ollut, että tuleekohan hylsi, kun siinä oli ihan selkeä, selkeä tapaus se, että siinä oli toi häiriö ääni takana, mutta, mutta tota, enpä ole varas lähteä ottanut ennen. Joo, leirillä ja tunsi olevansa hyvässä kunnossa, niin nyt on kyllä tosi hyvä fiilis, että noissa hallikauden ekoissa tarvitsisi myös näkyy se hyvä kunto ja tässä on nyt erittäin, erittäin hyvä jatkaa, tässä tulee muutama kova treeni ennen noita SM-halleja ja näin sitten seuraavassa vlogissa, pistäkää kanava tilaukseen ja otetaan tähän loppuun semmonen pikku taikatemppu, että kun ainakaan tykkää tähän videoon sitten kun mä sanon. Noniin, ootteks valmiita? Noniin, kaksi, yksi, tykkää!